那女的是有什么大病吧？只因为约会的时候男友迟到了，她竟然气得直接一个蓄意一空拳打碎了约会地点的墙壁。更离谱的是，虽然这墙已经碎成了废墟，还把她压在了底下，但没几秒钟，她就直接顶碎岩石站了起来，下一秒就健步如飞，拖着骨折的四肢去找约会迟到的男友复仇了。姐妹们，别害臊，咱们王者出击！这女外行击杀男友的方式啊，也相当硬核，又是一个蓄意空拳，把男友按死在了满缸的豆沙馅里。咱讲话呢，你有这两下子，直接拎着男友给他塞厕所里多好。这会儿杀完人后的女外行瞬间换好了一身丧服，一。一声大叫，喊来了一个眼镜叔。夏九，你怎么记了？夏九突然，眼镜叔看到现场有自己老婆的一块手帕，于是眼镜叔瞬间断定是自己老婆杀了夏九，于是赶忙一个幺三九啤酒白酒葡萄酒给老婆打去了电话。怎么事你咋杀人了？不是，于是信号不好。你说你把谁给杀了？你有病啊！我说你怎么杀人了？啊，老婆，你杀人了？没事，咱俩别内抗。我是良民，我铁定保你。这对脑残夫妇这么一通脑残的对话，直接误以为人是对方杀的，于是便开始在警方的调查中互相包庇对方。很明显，这就是真凶外行想要的结果，让夫妻俩以为对方是。凶手，然后自己顺利脱罪。本来嘛，这计划相当完美，但这外行非得嘴欠。他说自己当时是在废墟下听到了三个冤种的尖叫才爬了起来。这一句话他就暴露了，原来当时他仨确实见到了有人被埋在废墟底下。但这仨小阎王在经历了蓝色古堡图书馆长这种大场面后，见到尸体的第一反应就是笑啊，毕竟能吃席了。反而看到尸体没死透活了过来，他们才会失落的尖叫。所以这个外行在撒谎。当时废墟底下压的人应该不是他。这会儿冤种团也有了重磅线索，那对夫妻不光智商不高，而且素质极差，并且还跟死掉的社长有矛盾。瞬间，柯南脑袋轰的炸开。柯南，懂了。下一秒，他便直接否定了夫妻二人的嫌疑，确定他们就是在互相包庇。咱讲话呢，就这两句破话，你就懂了。我不得不怀疑，你演上一集的时候提前抽会员看了下一集。画面一转，柯南直接呲个大牙，用侦探徽章闪瞎了眼镜叔的狗眼。哦，原来这就是平成年代的福尔摩斯啊！なんだあのガキ？どこから潜り込んだ？ヒロシさん、ちょっと。年轻叔这辈子也真是吃不了委屈，没一会儿便擒住了死神。而柯南也不装了，直接指出你老婆不是凶手，然后也不知道俩人商量了啥。年轻叔从小。说人出来后，直接带着妻子进了公司休息室，还吃了一口万豪准备的抹茶蛋糕，然后趴桌子上当场就记了。看这场景，万豪一股成就感瞬间涌进了心巴，也懒得处理现场的罪证了，直接来到后厨欣赏蛋糕的生产过程。咱讲话的万豪啊，看这俩冤种，你真不觉得眼熟吗？这会儿柯南直接开推，万豪，凶手就是你，你你狗叫什么？拿出证据来啊！好，上脖子。只见柯南声东击西，放过脖子，一针爆头，随后大叔便直接扑在了万豪身上，万豪当场与狼共舞。那就一边跳华尔兹一边听我道来吧。咱讲话呢，编剧你没活可以去咬打火机，这种烂活我真想测你的。原来啊，万豪昨天听到了冤种团要去废墟探险，于是脑洞大开，便想出了一个手法。他先用米花特产钓鱼线绑在了屋里的柱子上，这样在把眼镜叔老婆骗到那的时候，他便会不小心碰到钓鱼线，把屋里的大石柱扯断，直接把他实锤。好活，钓鱼线能扯断大石柱，那能不能把天上的牛顿也扯下来？他已经在棺材里疯狂做仰卧起坐了。没多久，三个小阎王到达现场，准备吃席的欢声笑语直接吓醒了眼镜叔老婆。随后，他便因为害怕回家洗澡了。至于他为什么会害怕呢？我哪知道啊？你问编剧去啊。反正万豪就是趁这个时间，一个蓄意轰。全把社长按在了红豆沙里，硬死了他。随后还扔下了眼镜叔老婆的手帕，这样他们夫妻俩就会互相怀疑包庇。而万豪只需要穿上红衣，伪装成被埋在废墟下的僵尸，被冤种团看到就好了。这样自己就有了完美的不在场证明。不得不说，这万豪确实是有点手法，只需要找一个身体素质堪比绿巨人的眼镜叔老婆和一个满是脑瘫警方的作案地点就可以完成了。当然，后者非常好找。至于万豪作案这一切的证据吗？扭头看玻璃，原来玻璃后的甜品师就是眼镜叔夫妻。柯南在被眼镜叔抓到时，他就提醒了眼镜叔，一会儿别吃抹茶蛋糕，里面有毒药。咱讲话呢，你咋知道万豪会杀他俩，还会用下毒的方法？哎呀，这都不重要了，编剧给你托梦了，对不对？这会儿万豪绷不住催下人醉了，而大叔也触发被动，找到了一个合适的座椅。该死的社长，他一个开西式甜品店的，最近竟然想转型做日式甜品。他经过我这员工同意了吗？我越想越来气，所以我就杀了他。果然啊，现在都是年轻人统治职场。确实，万豪很爱西式甜品，因为这会儿他已经魔怔了，面前所有人的脑袋都变成了蛋糕，甚至他还自动给元太配了一个适合他脑型的蛋糕。这女人凭一己之力直接躲避了米花监狱的制裁，当场转送。精神病院。本期的编剧依旧是明可里的甲级战犯普泽义雄。这剧情简直就像 AI 根据柯南一千多集的剧情自动生成的。我甚至觉得他单纯就是为了想整一个与狼共舞的活而写了这一集。对此，我的评价是微笑之乡，完败。